என்னோடய வண்டியை நானே சர்வீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணேன் அப்படி பிளான் பண்ணப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்ச் என்னென்னா அந்த ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது அதாவது எந்த பிராண்டு வாங்குறது அதே மாதிரி என்ன கிரேடு வாங்குறது அப்படின்றது நிறைய குழப்பம் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வண்டியில் ஆயில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த ஆயிலை எதுக்காக மாற்றுறோம் அப்புறமா அந்த பிராண்டு அண்ட் கிரேடை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஆயில் இல்லாமல் இல்லை ஆயிலை மாற்றாமல் நம்ம வண்டி ஓட்டலாமா அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் நிறையவே தெரிஞ்சுப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினில் ஆயில் எதுக்கு அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம வீட்டில் கதவோ இல்லைனா கிரில்லோ வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யலை ஸ்ட்ரக் ஆகுது இல்லைனா சவுண்டு வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆயில் போடுவோம் ஸோ அப்படி ஆயில் போட்டதுக்கப்புறமா அது வந்து சரியாயிரும் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் அதாவது ரெண்டு ஒராயிர பொருளுக்கு இடையில் நம்ம வந்து ஆயில் போடும்போது அதுக்கு அதுக்கு இடையில் இருக்க ஒராய்வு வந்து கம்மியாகுது அதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஏற்படுறது இல்லை இதே மாதிரி தான் வந்து இன்ஜின்லேயும் இன்ஜினில் ஒராயிர பாகங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த உராய்வு தன்மைக்கு இடையில் சரியான ஒரு லூப்ரிகேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து இந்த இன்ஜின் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யும் அதோட மெட்டீரியலோட தன்மை மாறாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ஜின் ஆயில் இந்த இன்ஜின் ஆயில் அந்த உராயிர பாகங்களுக்கு இடையில் போகும் ஸோ அப்படி போகும்போது இது வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு ஆப்ரேஷனை கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இன்ஜினில் இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இன்ஜின் ஆயிலை ஏன் அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளை எரித்தாலும் அதிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய பொருள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சாம்பல் அதாவது கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த கார்பன் வந்து நீங்கள் எந்த பொருளை எரித்தாலும் நமக்கு வெளியில் வரும் அது பெட்ரோலாக இருந்தாலும் சரி டீசலாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி மெழுகாக இருந்தாலும் சரி மெழுகுவரத்து எரியும் போதே அதிலேருந்து கருப்பாக புக வெளியில் வர்றதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ எந்த பொருளை எரித்தாலும் வந்து கார்பன் வெளியேறும் அதே மாதிரி நம்ம இன்ஜினில் பெட்ரோல் எரியும் இல்லையா ஸோ அந்த பெட்ரோல் எரியும் போது அதிலேருந்து கருப்பான கார்பன் புக கார்பன் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ இது பெட்ரோலுன்றதுனால இதில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதுலேருந்து அதிகமான கார்பன் வெளிப்படாது ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம பெட்ரோல் மட்டுமே அந்த பிஸ்டனுக்கு கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதோட சம் ஏர் அதாவது ஆக்சிஜனையும் வந்து உள்ளே செலுத்துவோம் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டு ப்ளஸ் கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாமே எரிய தொடங்கும் ஸோ அப்படி எரிய தொடங்கும் போது இது எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆகிறது எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிலில் தான் எக்ஸாஸ்டில் பாதி போயிடும் ஆனாலும் வந்து நிறைய மேஜரான மெயினான பொருட்கள் வந்து இந்த ஆயிலில் தான் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் நாளாக நாளாக இந்த கார்பன் அண்ட் இந்த டஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து அதிகமாக ஆட் ஆகிடும் அப்படி ஆட் ஆகிட்டதுக்கப்புறமா இந்த ஆயில் வந்து கருப்பான ஒரு நிறத்துக்கு மாறிடும் ஸோ இந்தான கருப்பான நிறத்தை வச்சு தான் அந்த ஆயில் நல்ல நிலைமையில் இருக்கா கெட்ட நிலைமையில் இருக்கான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி ஆயில் ஏன் மாற்றுறோன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஆயிலை வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது மார்க்கெட்டில் இவ்வளோலாம் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய கிரேடும் இருக்குது ஸோ இந்த பிராண்டு கிரேடில் இருந்து எப்படி சரியான உங்கள் வண்டிக்கு எந்த ஆயில் சூட் ஆகும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இருக்குது இந்த கிரேடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆயிலோட தன்மையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வலுவழுப்பு தன்மை விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணியை தண்ணியில் வந்து விஸ்காசிட்டி கம்மி இதோட வலுவழுப்பு தன்மை வந்து கம்மி அதே மாதிரி தேன் இல்லைன்னா நம்ம ஆயில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து வலுவழுப்பு தன்மை வந்து அதிகம் ஸோ இந்த வலுவழுப்பு தன்மை அப்படின்றது ஒவ்வொரு ஆயிலை பொறுத்தும் மாறும் அதே மாதிரி வெப்பநிலையை பொறுத்தும் மாறும் இந்த ஆயிலை பொறுத்து மாறுன்றது இப்போ இன்ஜின் ஆயில் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே வலுவழுப்பு தன்மை தான் இருக்கும் நம்ம அந்த விஸ்காசிட்டி பற்றி பார்க்க தேவையில்லை நம்ம பார்க்க வேண்டியது வெப்பநிலையை பொறுத்து மாறுற விஸ்காசிட்டியை மட்டும் தான் ஏன் அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து ஹீட் ஆகும் போதும் கோல்ட் ஆகும் போதும் வந்து இன்ஜின் ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி தன்மை வந்து மாறும் ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த கிரேடெல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த ஆயிலோட தன்மையை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தண்ணியை உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் தண்ணியை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது எப்படி திட நிலைமைக்கு மாறிடுதோ அதே மாதிரி இந்த ஆயிலில் வெப்பநிலை குறையும் போது வந்து இது ரொம்பவே ஹார்டாக மாறிடும் ஸோ அப்படி ஹார்டாக மாறிடுறதுனால இது இன்ஜினுக்குள்ளே மூவ் ஆக முடியாத சுச்சுவேஷன் ஏற்படும் இதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து காலையில் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது அதே மாதிரி இந்த ஆயிலில் வெப்பநிலை அதிகமாகும் போது இது வந்து தண்ணியாக மாறிடும் அப்படி தண்ணியாக மாறிட்டதுனால இதில் வலுவழுப்பு தன்மை அதாவது விஸ்காசிட்டி அப்படின்றது இருக்காது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்ஜினுக்கு அந்த ஆயிலோட பர்பஸ் அப்படின்றது இருக்காது இன்ஜின் சீஸ் ஆகக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து ஆயிரும் சரி இந்த விஷயத்தை நம்ம இன்ஜின் ஆயில் பிராண்டில் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்லா இன்ஜின் ஆயில்லையுமே வந்து கிரேடு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து மோனோ கிரேடா இல்லை மல்டி கிரேடா அப்படின
இப்போ உங்கள் ஃபிஃப்டீன் டபிள்யூ ஃபிஃப்டீன் போட்டிருக்கு நிறைய பேர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டிகிரியிலேருந்து ஃபைவ் ஜீரோ ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் இந்த ஆயில் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்பவே தப்பு இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது இந்த ஆயிலோட வலுவழுப்பு தன்மை இல்லைன்னா அதோடய திக்னஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த லோயர் த வேல்யூ திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டீன்றது வந்து அதிகமான திக்னஸ் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன்றது வந்து கம்மியான திக்னஸ் இந்த கிரேடில் இந்த ஃபிஃப்டீன் டபிள்யூ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற கிரேடு வந்து எந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியிலேருந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் இந்த டிகிரி செல்சியஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்ஜினோட ஹீட்டை பேஸ் பண்ணது கிடையாது இது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வெதர் ஹீட்டை வந்து பேஸ் பண்ணது இப்போ வெளியில் வெதர் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் இருக்குது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த இன்ஜின் ஆயிலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இருக்காது ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி வரைக்கும் அதே மாதிரி ஹாட் ஹாட் டைமில் வந்து சம்மர் டைமில் வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த வெதர் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இந்த இன்ஜின் ஆயில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த இன்ஜின் ஆயிலோட ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபிஃப்டீன் டபிள்யூ ஃபிஃப்டி வந்து டெம் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏன் நான் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக டிகிரி செல்சியஸை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதே இந்த ஃபிஃப்டீன் இருக்கிற இடத்துல டென்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் டென் டிகிரி செல்சியஸ் கிடையாது அது வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது இங்கே நம்பரோட வேல்யூ குறைய குறைய மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவில் நம்பரோட வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக டிகிரி செல்சியஸோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் ஸோ ஆயிலோட கிரேடை பற்றி பார்த்துட்டோம் இனி பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஆயிலோட டைப்பு நிறைய ஆயிலில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சிந்தட்டிக் ஆயில் செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் அப்புறமா வந்து டெக்னோ சிந்தைஸ் வெறும் சிந்தீஸ் ஆயில் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த டைப்பில் எது சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இந்த டைப்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது எல்லா ஆயில்லையுமே மினரல் ஆயில் வந்து பேஸாக இருக்கும் இந்த பேஸ் மினரல் ஆயிலோட அவங்க பெட்ரோலியம் எலமெண்ட்ஸ் வந்து சிலது சேர்ப்பாங்க கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் சேர்ப்பாங்க அப்படி சேர்க்கறது மூலமாக ஆயிலோட லைஃப்பும் அதே மாதிரி விஸ்காசிட்டி தன்மையும் வைடு ரேஞ்சில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய அந்த தன்மையும் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து செமி சிந்தட்டிக் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் அப்புறமா டெக்னோ சிந்தீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வச்சு இது பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மெத்தட்லாம் வந்து டெம்பரேச்சர் ஆயில் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுறவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஹை ஸ்பீடு நைன்டி ஒன் டென் அந்த மாதிரி போகிறவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் இல்லைன்னா டெக்னோ சிந்தீஸ் ஆயில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து நான் மீடியமாக தான் ட்ரைவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா வெறுமனையாக சிந்தட்டிக் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நான் சிட்டிக்குள்ளே மட்டும்தான் வண்டி ஓட்டுவேன் என்னோடய ஸ்பீடு வந்து ஃபிஃப்டியை தாண்டாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செமி சிந்தட்டிக் ஆயிலே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சின் சிந்தட்டிக் சிஸ்டமை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்டு வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிராண்டு ஆப்வியஸ்லி பாப்புலர் பிராண்ட் எல்லாமே வந்து நல்ல விஸ்காசிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஆயில் தான் வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க நிறைய லோக்கல் பிராண்டு அதே மாதிரி சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய பிராண்டு வந்து இன்ஜினை வந்து மோசமான நிலைமைக்கு தள்ளிடும் நம்ம வண்டியை சர்வீஸ் விடும்போது நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைனா நம்ம நம்மளே ஒரு ஆயில் சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்கள யூஸ் பண்ண சொல்லலாம் அதாவது நிறைய மெக்கானிக்ஸ் வந்து நல்ல ஆயிலே யூஸ் பண்ணுறாங்க சில மெக்கானிக் வந்து இந்த லோ காஸ்ட்டாக இருக்கணும் அவங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக அடங்கணும் அப்படின்றதுக்காக சில லோ காஸ்ட் ஆயில் சீப்பான ஆயில் வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ நம்ம வண்டியை சர்வீஸ் விடும்போது நம்ம இதில் ஒரு கண் வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது சரி நான் இன்ஜினில் ஆயிலே மாற்றலை இல்லை ஆயில் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டலாமா அப்படின்ற நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது இன்ஜினில் ஆயில் மாற்றலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆயிலோட தன்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அதோட விஸ்காசிட்டி குறையும் அதே மாதிரி அதில் நிறைய வேஸ்ட்டெலாம் வந்து ஆட் ஆகிற கார்பன் அப்புறமா ஏர் டஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வேஸ்ட் ஆட் ஆகிறதுனால இந்த உராய்வு தன்மை வந்து அதிகமாகும் ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண இன்ஜின் ஆயில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணும்போது அதில் வந்து கார்பனு அப்புறமா அயன் காப்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய ஆட் ஆகிருந்துருக்கு சரி இது ஆட் இது எங்கேருந்து ஆட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது உள்ள இன்ஜின்லேருந்தே இன்ஜினோட பார்ட்ஸ்லேருந்தே வந்து துகள்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா